Bonjour, cette leçon traite des propriétés des matériaux et des principes de dimensionnement des structures. Le contenu de la séance de la session sera le suivant. Nous parlerons d'abord de ressort, ce qui nous permettra d'étudier l'élasticité, la linéarité, la réversibilité et le concept de rigidité. Puis nous passerons au principe de contrainte et déformation dans le cas d'un matériau de construction habituel et nous introduirons le principe, le concept de module d'élasticité. Ensuite, nous passerons aux matériaux de construction habituels que sont l'acier, le béton, le bois et le verre et nous verrons leurs propriétés principales, notamment leur résistance, leur module d'élasticité ainsi que leur mode de rupture. Dans ce contexte-là, nous parlerons de ductilité et de fragilité. Puis nous passerons au dimensionnement des structures pour lequel nous expliquerons les principes du dimensionnement pour assurer à la fois la sécurité des personnes ainsi qu'une bonne utilisation de la structure en limitant notamment ses déformations. Puis nous traiterons l'exemple d'un ascenseur. C'est un exemple simple qui est, que qui est abordable avec les outils qu'on a déjà vus dans le cadre de ce cours et pour lequel nous, garant, nous verrons comment choisir le diamètre du câble principal pour assurer à la fois la sécurité des personnes mais aussi un bon confort, c'est-à-dire que l'ascenseur s'arrête au niveau voulu. Finalement, nous aurons quelques exemples et exercices qui clôtront cette leçon. Je vous invite maintenant à passer à la première vidéo de cette leçon qui traite de ressorts et d'élasticité.